हाय फ्रेंड कंसेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों मैं राजेश कुमार आज आप लोगों के बीच फिर से एक सामान्य अध्ययन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें लगभग लगभग जीएस का सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें मोटे मोटे अक्षर में लिखा होगा और ये रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है इसलिए आप लोग रिविज़न करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें <coughs> चलिए आइए चलते हैं इसमें हम फर्स्ट में देखेंगे प्रागैतिहासिक कालीन जीवन के बारे में हम देखेंगे तो चलिए देखते हैं इसमें इसमें देखेंगे डायनासोर विलुप्त हो गए तो कब विलुप्त हो गए मध्यजीवी काल में विलुप्त हो गए भारत में पूरा पसाणिक मानव माने जाते हैं प्रस्तर मानव माने जाते हैं मानव जाति के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण खोज माना जाता है लोहा माना जाता है नौ पषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन सा अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है तो मातृदेवी की पूजा चलिए नेक्स्ट किस कालखंड को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है तो पूर्व मध्य मध्य पूर्व पषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त होती है तो बेलन घाटी से प्राप्त होती है नीले रंग के कुछ पषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं तो भीमटेक से प्राप्त हुए हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पसारण काल में सवाधन की सवाधन की कौन सी पद्धति प्रचलित थी तो सौ को गाड़ना सौ को खुले मैदान में छोड़ देना यानी सौ को दफनाया जाता था और खुले मैदान में इसे छोड़ भी दिया जाता था इसके बाद देखेंगे सवाधान के लिए दाह संस्कार तथा अनुष्ठानों के प्रयोग की शुरुआत किस कालखंड में परिलक्षित होता है यानी दाह संस्कार यहाँ पर देख रहा है कि दाह संस्कार और अनुष्ठान का प्रयोग मध्य पषाण काल में देखा जाता है वे कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ जहाँ से उच्च पूर्व पषाण काल में उच्च पूर्व पषाण काल के उपरांत प्राप्त हुए हैं तो बेलन घाटी सोन घाटी सिंह भूमि इमाम गांव तथा बीद बीसी चलिए उसके बाद नेक्स्ट आएंगे मध्य पषाण काल की जानकारी अठारह ईस्वी में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की तो तो सी एच कार कारलाइल सी एच कारलाइल सी एच कारलाइल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मध्य पषाण कालीन मध्य पषाण कालीन सराय नहर राय किस किस अवशेष के कारण अपने विशिष्ट पहचान रखता है तो चौदह सवाधान तथा आठ गर्थ चूल्हे चौदह सवाधान तथा आठ गर्थ चूल्हे इसको फिर से देखेंगे मध्य पषाण कालीन सराय नहर जो है चौदह सवाधान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है सराय नहर याद कर लें धान की खेती का प्राचीनतम प्रणाम किस स्थल से मिला है तो धान की खेती का प्राचीनतम प्रणाम कोलडिहवा से मिला है कोलडिहवा कोलडिहवा से मिला है इसके बाद इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित नौ पाषाण काल है तो कोलडिहवा महागढ़ तथा पंचोह इलाहाबाद में जो बेलन घाटी होती है तो वो कोलडिहवा में नौ पाषाण काल मिला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दक्षिण भारत में इस काल की अवधि जो दक्षिण भारत में इस काल की अवधि पच्चीस सौ ईसा पूर्व से एक हज़ार ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की जाती है इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन उत्पादक बन चुका है और इस काल में हाथ एवं नाक से हाथ हाथ एवं चाक से बर्तन का निर्माण किया जाता है हाथ एवं चाक से बर्तन का निर्माण किया जाता है यह किस काल के से संबंधित है तो नौ पषाण काल में तो दुखी चूँकि देखते हैं कि पच्चीस से एक ईसा पूर्व के बीच में नौ पषाण काल चल रहा था और इस समय मानव के द्वारा उत्पादन किया जाता था तो हाथ से चाक बनाता था और बर्तन हाथ से हाथ से बर्तन और चाक ये सब देखा जाता था प्राचीन शैल चित्रों से सुसज्जित भीम टेक की गुफाएं कहाँ स्थित है तो भीम टेक की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है भीम टेक की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है महापषाण संस्कृति जो 500 सौ ईसा पूर्व से 100 सौ ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो क्या उपयोग में लाए जाते थे इसको फिर से समझेंगे महापषाण संस्कृति पाँच ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापषाण काल में उपयोग लाए जाते थे क्या बड़े बड़े पत्थरों बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ कब्रें उसमें उपयोग में लाए जाते थे यानी महापषाण में महापषाण में महापषाण काल में जब बड़े बड़े पत्थर से घिरी समाधियाँ उपयोग में लाए जाते थे तो महापषाण काल का कब काल था तो 500 से एक एक सौ पाँच से एक सौ ईसा पूर्व था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जुरेसिक काल का जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फौसिल कहा गया है छत्तीसगढ़ कहाँ पाया गया सॉरी जुरेसिक पाल जुरेसिक काल का जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फौलिस कहाँ पाया गया वृक्षीय फौलिस यहाँ पे मेन बात हो जाती है वृक्षीय फौलिस कहाँ पाया गया तो छत्तीसगढ़ में पाया गया चलिए तमिलनाडु से संबंध तमिलनाडु से संबंधित नौ पषाणकालीन स्थल है तो 
तमिलनाडु से संबंधित नौ पसाण कालीन स्थल है पयमपल्ली पयमपल्ली तमिलनाडु में जो नौ पसाण का स्थल है उसको पयमपल्ली के नाम से जानते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो बागोर से मिला है पशुपालन का प्राचीन प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिला है कौन सा अन्य कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया जाता था तो यौ इसको यौ बोला जाता था यौ शास्त्र में इसे यौ बोला जाता था पुरातन शिलालेखी पुरातन शिलालेखी संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राही कहलाता है एपिग्राही कहलाता है पुरातन यानी पूरा काल में जो शिलालेख लिखा जाता है उसे एपिग्राही कहते हैं न्यूमिस्मेटिक के अध्ययन को क्या कहते हैं तो न्यूमिस्मेटिक सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं प्राचीन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहते हैं प्राचीन अवशेषों का अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है शिला का अध्ययन पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है तो शिला का अध्ययन चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है चलिए एक नंबर में मोहन जोदड़ो की खुदाई में मोहन जोदड़ो की खुदाई में प्राप्त नृत्य मुद्रा में लड़की की सॉरी लकड़ी की विख्यात आकृति किसकी बनी हुई है यानी मोहन जोदड़ो का जब खुदाई हो रहा था तो उसमें लकड़ी की विख्यात आकृति निकली तो लकड़ी की विख्यात आकृति निकली वह किस चीज़ की थी तो काशी की थी किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं तो लोथल में लोथल में बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं जो कि गुजरात में पड़ता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम नेक्स्ट कह रहा है वेदांतों को किस नाम से जाना जाता है तो वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं वेदांत को उपनिषद के नाम से जाना जाता है मोहन जोदाड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है तो मृतक मृत मनुष्यों का टीला यानी मृतकों का टीला को हम मोहन जोदड़ो का अर्थ समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी तो इसका अभिप्राय है क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी इसलिए अनार्य सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ऋग्वेद में है तो ऋग्वेद में है अश्वेता के साथ भाषा में समानता अश्वेता ऋग्वेद में अश्वेता के साथ भाषा के समानता देखी गई है ब्राह्मण में है तो वैदिक कार्यों के उत्पादन वैदिक वैदिक कार्यों के सपादन के विधि का वर्णन वैदिक ब्राह्मण में क्या मिलता है तो वैदिक कार्यों के बस से ब्राह्मण बस से वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में क्या मिलता है तो जनसाधारण के रीति रिवाजों के व्याख्यान मिलता है अथर्ववेद जनसाधारण यानी आम जनजीवन को हम अर्थ अर्थ अथर्ववेद में देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य धंधा क्या था तो उनका धंधा था व्यापार करना क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरी संस्था थी इसलिए यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारे प्रमुख माध्यम है तो पुरातात्विक उत्खनन पूरा पुरातात्विक उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता का माध्यम है क्योंकि पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या चार है तो चार है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर प्रणाली में प्रसिद्ध थी क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की हड्डी मिली है तो सुट सुत सुरकोटदा से मिली है सुरकोटदा हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों की हड्डी कहाँ से मिली है सुरकोटदा से मिली है उस ऋग्वैदिक देवता का नाम जो जो श्रित अथवा श्रित अथवा सृष्टात्मक आदेश का समर्थक माना जाता था उस ऋग्वैदिक देवता का नाम बताएं जो श्रित अथवा श्रृतियाष्टोक आदेश का समर्थक माना जाता है वह देवता है वरुण देवता चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंडो पाक उपमहाद्वीप में पहला सबसे पुराना हड़प्पा उपनिवेश है यानी इंडो पाक इंडो पाक उपमहाद्वीप में पहला पुराना पहला पुराना हड़प्पा उपनिवेश है तो धौलाबीरा और गड़ी गड़ेरी वाला गड़ेरी वाला धौला बिरा और गड़ेरी वाला ये इंडो पाक में उपनिवेश उपनिवेश मिलते हैं मुर्दों के टीलों का नाम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था तो मोहन जोदड़ों को मुर्दों के टीले के नाम से प्रसिद्ध था सिंधु घाटी सभ्यता आता है तो अद्यतिहासिक काल में आता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का उल्लेख क्या था तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ क्या होता है तो ब्रीही शब्द का अर्थ होता है चावल 
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे स्थानीय स्थान जिसकी खुदाई में सैंधो सभ्यता कालीन नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई तो वह है मोहन जोदड़ो मोहन जोदड़ो का जब खुदाई हो रहा था तो नर्तकी की कांस मूर्ति यानी डांस करने वाली नृत्य करने वाली कांस मूर्ति प्राप्त हुई सिंधु नदी सभ्यता विकसित हुई तो सिंधु नदी सिंधु घाटी सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता पच्चीस से सत्रह ईसा पूर्व सत्रह ईसा पूर्व के दौरान यह विकसित हुई इसे पाया गया उसके बाद देखेंगे मरुत अग्नि शक्ति और वरुण में से ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है तो अग्नि है मरुत अग्नि शक्ति और वरुण में से ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे तो वर्षा और वर्षा और ब्रज के देवता थे यानी इंद्र भगवान जो थे वर्षा कराने के लिए आज भी इंद्र भगवान को वर्षा के रूप में याद करते हैं लोग चलिए भा, भारत के प्रतीक के आधार पर पट्टी के लिए उत्कीर्णित शब्द सत्य में उजाते लिया गया है तो सत्य में उजाते मुंड उपनि मुंड मुंडक उपनिषद मुंड को उपनिषद से लिया गया है उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है तो उपनि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है तो हिंदू धर्म प्राचीन भारतीय विधि हिंदू धर्म में प्राचीन भारतीय विधि हिंदू धर्म भी आता है प्राचीन भारतीय विधि भी आता है तथा मानव का सामाजिक व्यवहार ये सब उपनिषद के रूप में देखा जाता है प्रतिपाद्य है प्रतिपाद्य माना जाता है चलिए उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है आर्य आर्य से पूर्व का सभ्यता क्यों कहा जाता है तो क्योंकि यहाँ पर लिखने के कारण मिलते हैं स्क्रिप्ट यानी लेखन कला सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में विचित्र थी तो शिव देवता की आकृति वहाँ की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ के लोग मुद्रा जो थे पैसा जो प्रचलन था उसमें शिव शिव भगवान के यानी शिव शिव देवता भोले शंकर की आकृति मौजूद थी सिंधु घाटी नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता क्या थी तो विशेषता थी जल निकास प्रणाली क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की संस्था में जल निकास निष्कासन पर बहुत लोग उस समय ध्यान देते थे उसकी विशेषता थी जल निकासन प्रणाली रोपड़ में मिले सिंधु घाटी के भागनावेश नज़दीक हैं तो चंडीगढ़ के नज़दीक हैं रोपड़ जो है वहाँ पर स्थान है सिंधु घाटी के भागनावेश वहाँ प्राप्त हुआ है तो किसके नज़दीक है तो चंडीगढ़ के नज़दीक हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के इतिहास में उत्तर पूर्व उत्तर वैदिक काल रहा यानी उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा तो उत्तर वैदिक काल एक हज़ार ईस्वी से छः सौ एक हज़ार ईसा पूर्व से छः सौ ईसा पूर्व तक रहा प्राचीन ज्ञात गोदी खोजी गई थी गोदी गोदी जो है गोदी वो खोजी गई थी तो लोथल में खोजी गई थी गोदी सिंधु घाटी सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल पड़ता है तो लोथल गुजरात में पड़ता है सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया तो पुरुषणी नदी के तट पर आया दस राजाओं जिसे दस राजा दस राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में आएंगे इसके बाद कह रहा है कि वेद जिसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का खजाना है वह कौन सा वेद है जिसमें जादुई आकर्षण जादू तोना टंट मंत्र तो अथर्वेद में आता है अथर्वेद तो जन साधारण का यह वेद माना जाता है वेद जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना और सबसे पहला वेद तो ऋग्वेद ही माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह बंदरगाह कौन नगर है तो लोथल है लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया है तो मोहन जोदड़ों में पाया जाए पाया गया है विशाल स्नानागार मोहन जोदड़ों में पाया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे रोपड़ काली बंगा लोथल बनवाली में से कौन सा शहर गुजरात में स्थित था तो लोथल लोथल स्थित था गुजरात में था लोथल रोपड़ काली बंगा और रोपड़ काली बंगा और लोथल बनवाली में से यानी चार ठो दिया इसमें लोथल था गुजरात से था सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में हड़प्पा कालीन हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा कालीबंगा लोथल एवं बनवाली में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले तो कुएं के अवशेष मिले मोहन जोदड़ों में कुओं के अवशेष मिले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे चन्हू दड़ो कालीबंगा लोथल सुरकोटदा नामक हड़प्पा हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं था दुर्गीकृत यानी दुर्ग नहीं बनाया गया था सुरकोटदा में सुरकोटदा जो है वहाँ पे दुर्गीकृत नहीं था बाकी सब दुर्गीकृत था भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं 
चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम सच हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं यानी माना जाता है कि चांदी की उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हो गई सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया तो हड़प्पा हड़प्पा नाम का स्थल था वहीं सबसे पहले हड़प्पा कालीन खोजा गया सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे तो लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा से परिचित नहीं हुए थे अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सभ्यता का हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल में से कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो भारत में लोथल स्थित है जो कि गुजरात में पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है क्योंकि यह नगरी शहरी व्यवस्था थी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे किस पुरातत्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहन जोदड़ो की प्रारंभिक खोज की तो राखेल दास बनर्जी मोहन जोदड़ो की खोज की हुई थी राखेल दास बनर्जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे वो तांबा से बनाए जाते थे टीन से भी बनाए जाते थे कांस कांस से भी बनाए जाते थे हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धौलाबीरा में उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम है राखल दास बनर्जी और दया राम सहनी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पैमाने की खोज नहीं सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे यह खोज कहाँ पर हुई थी तो लोथल में हुई थी लोथल में हुई थी लोथल कहाँ पे है तो गुजरात में हुए ब्रिटिश कालीन भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा पुराना शहर था हड़प्पा ब्रिटिश कालीन भारत में खोजा गया सबसे ब्रिटिश कालीन यानी अंग्रेज के शासनकाल में भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही था दोस्तों अभी यहाँ पे छत पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए थोड़ा सा नॉइज बहुत हो गया है इसे देखिएगा थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे पूरा पसाण युग नौ पसाण युग कांस्य युग एवं लौह युग में हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित थी तो कांस्य युग से संबंधित थी हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित क्योंकि यहाँ पे सिक्का जितना पैसा मिलते थे सारा कांस्य से संबंधित थे इसलिए कांस्य से युगिन थे किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को ए कन ए कनिंगम के द्वारा खोजा गया था हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के सभ्यता को ए कनिंगम के द्वारा खोजा गया था ए कनिंगम याद रखें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता यानी दोनों में अंतर क्या है तो पहली नगरीय थी तो सिंधु का अंतर यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी वैदिक सभ्यता जो हमको देखने को मिली वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी नगरीय थे सिंधु घाट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी तो अभी तक नहीं पहचान नहीं हो पाई है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसे पढ़ भी कोई नहीं सकता अभी तक कोई विद्वान ने अभी तक नहीं पढ़ पाया हड़प्पा नेक्स्ट को हड़प्पा लोगों को किस फसल की जानकारी नहीं हड़प्पा कालीन जो लोग थे उन्हें गन्ना के गन्ना के खेती के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था गन्ना के बारे में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल विशाल कोठार यानी अनाज कोठार किससे बोलते हैं यानी अनाज संग्रहण करने की व्यवस्था जो थी उसे कोठार बोला जाता था अनाज संग्रहण करने की व्यवस्था कोठार बोला जाता था वह कहाँ मिला तो मोहन जोदड़ो में मिला मोहन जोदड़ो में को कोठार मिला अरे जो अभी पुराने ज़माने में लोग मिट्टी का लोग बहुत बड़ा बड़ा बेरी टाइप का डेहरी बना देते उसी को कोठार बोलते हैं वह मोहन जोदड़ो से ही प्राप्त हुआ चरक किससे संबंधित हैं तो चरक आयुर्वेद से संबंधित हैं और चरक एक के मतलब आयुर्वेदाचार्य थे चलिए इसके बाद हम देखेंगे एक लेखक ने रसना रसनात्कार इस एक लेखक ने रसनात्कार नामक पुस्तक लिखी रसनात्कार नामक पुस्तक लिखी जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्ष के विषय में लिखा है इसमें आर्जुवेद पर आरोग्य मंजूरी नाम की पुस्तकें भी लिखी उनका नाम क्या है तो नागसेन था आरोग्य आरोग्य मंजूरी आरोग्य मंजूरी नागसेन के द्वारा लिखा गया है और रसनात्कार इस ये भी नागसेन के द्वारा ही लिखा गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है तो सांख्य सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन जो होता है ना भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया 
तो उस विचारधार उस विचारधारक का नाम बताएं तो व्हीलर ने यह स्पष्ट कर दिया कि आज सबसे पहले पश्चिम दिशा से आए और आकर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेवा जिसको नर्मदा बोलते हैं नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं तो रेवा नदी बोलते हैं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है तो इतरे ब्राह्मण में मिलता है इतरे इतरे ब्राह्मण में रेवा नदी का रेवा नदी का मिलता है चलिए अश्वेता की भाषा अवेस्ता सॉरी अवेस्ता की भाषा किस वेद की भाषा के साथ समानता रखती है और अवेस्ता की भाषा तो ऋग्वेद की भाषा के साथ समानता रखती है अवेस्था याद रखें अवेस्था की भाषा ऋग्वेद की भाषा के ऋग्वेद क्या है तो ऋग्वेद पहला क्या है सबसे प्राचीन प्राण है वेद है सॉरी सुक्तों में स्त्री रचयिता में सुक्तों के स्त्री रचयिता में लोपा मुद्रा घोषा सची पौलोमी और कक्षावृत्ति प्रमुख है सुक्तों की स्त्री रचयिता में क्या क्या प्रमुख है तो लोपा मुद्रा प्रमुख है घोषा प्रमुख है सची प्रमुख है पैलोमी प्रसिद्ध है और कक्षा वृत्ति प्रमुख है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट कह रहा है कि बोगाज गोई बोगाज गोई जो कि एशिया माइनर एशिया बोगाज गोई में प्राप्त चौदह सौ ईसा पूर्व के अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है तो बोगाज गोई एक अभिलेख है अभिलेख है जो अभिलेख है इसमें इंद्र का वरुण का मित्र का और नेतस्य जैसे देवताओं का वर्णन मिलता है बोगाज गोई में याद रखें इंद्र वरुण मित्र नेतस्य जैसे देवताओं का देवताओं का वर्णन मिलता है किस वेद में कहा गया है कि युद्ध की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है तो अथर्ववेद में कहा गया है अथर्ववेद में यह कहा गया है कि युद्ध की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है शुल्ल सूत्र संबंधित है तो ज्यामिति से संबंधित है शुल्ल सूत्र ज्यामिति शुल्ल सूत्र ज्यामिति याद कर लें किसने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसने यह माना कि आर्जो का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश में था तो बाल गंगाधर तिलक ने यह माना कि आर्जो का मुख्य स्थान आर्कटिक आर्कटिक प्रदेश में था बाल गंगाधर तिलक चलिए यज्ञ वख्या यज्ञ वलख्य यज्ञ वलख और गार्गी का संवाद मिलता है तो यज्ञ वलख और गार्गी का संवाद कहाँ मिलता है तो ब्रह दारणक के बृह दारणक उपनिषद में मिलता है बृह दारणक उपनिषद में मिलता है यज्ञ वलाख्य और गार्गी भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई थी श्वेताश्वर श्वेताश्वर उपनिषद में श्वेताश्वर भक्ति की स्थापना श्वेताश्वर उपनिषद में किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है तो बृहदा बृहदारणक 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 उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है बृहदारणक वो कौन सी प्रथा थी जिस जिसमें चतुष्ठ चतुष्ठ वेदोत्तर काल में प्रचलित थी तो वह थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रथा वह कौन सी प्रथा थी चतुष्ठ वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसके बाद देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी जो है ना वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी है सिंधु नदी का बार बार वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वसीकरण जादुई माया और वसीकरण यानी मैजिकल चार सैन स्पेल्स का वर्णन मिलता है तो अथर्ववेद में जादुई माया का वर्णन मिलता है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि हैं पतंजलि हैं योग दर्शन के प्रतिपादक उपनिषद उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें क्या हैं तो उपनिषद हैं उसके बाद हम देखेंगे प्राचीन काल में आर्जो के आर्जो के जीवन जीवकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था तो कृषि था आर्जो के जीवन जीव आर्जो के जीवन यापन का आर्जो के आर्ज जो आए उनके जीवन यापन कृषि था ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस चीज़ पर विश्वास करती थी तो बलि और कर्मकांड पर विश्वास करते थे ऋग्वैदिक काल के जनता बलि और कर्मकांड पर ऋग्वेद चलिए आर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है अथर्ववेद में आर्जुवेद और जीवन का विज्ञान मिलता है चलिए कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि सांख्य दर्शन से संबंधित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्जो द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो लुहार 
लोहारगिरी लोहारगिरी थी वह दस्तकारी थी एक कलाकारी थी जो आरजो द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है तो उपनिषद में मिलता है वैदिक आर्जों के संपादन की विधि का वर्णन मिलता है तो ब्राह्मण में मिलता है वैदिक आर्जों के संपादन की विधि का वर्णन ब्राह्मण में मिलता है भारतीय पटल पर आर्ज लगभग आर्ज लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच आए आर्जों का आगमन 2500 से 2000 ईसा पूर्व ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का उल्लेख है सरस्वती ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में आने का सही कला कलानुक्रम क्या है तो भारत में सबसे पहले न... नगरीय संस्कृति आई उसके बाद लोहे का हल आया उसके बाद आहत मुद्रा आया उसके बाद चांदी का सिक्का है उसके बाद जाके सोने का सिक्का है सबसे पहले नगरीय संस्कृति आई जो कि सिंधु सभ्यता की दिन थी लोहे का ज्ञान हुआ उसके बाद आहत मुद्रा चली उसके आहत मुद्रा चांदी के सिक्के उसको एक ही बोलते हैं चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के लास्ट में आए एक नंबर में नगर दो नंबर में लोहे तीन नंबर में चांदी चार नंबर में सोने चलिए एक क्रम याद कर लें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कली संवत्सर का आरंभ माना जाता है तो कली संवत्सर का आरंभ इकतीस सौ दो ईसापुर माना जाता है कली संवत्सर इकतीस सौ दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकतीस सौ दो काली बंगा किस प्रदेश में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान करना वहाँ के लोगों ने शुरू किया इसलिए यही वहाँ से संबंधित है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी पद्धति थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी ऋग्वेद यजुर्द ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन था ऋग्वेद सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के धोतक मिट्टी के बर्तन कुआएँ मिट्टी के बर्तन मुद्राएँ तथा तो नौकाएँ और मकान में से कौन से हैं तो मुद्राएँ हैं तो इसको फिर से देखेंगे शॉर्टकट में तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक विकास के धोतक मिट्टी के बर्तन तथा मुद्राएं नौकाएं और मकान में से मुद्राएं हैं चलिए तो सिंधु घाटी में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था तो हड़प्पा शहर था सबसे पुराना हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नालियां और कुएं दुर्ग जिसको धान्यागार और दुर्ग में क्या अंतर नहीं मिला तो शिखर सहित मंदिर धान्यागार और दुर्ग में क्या अंतर नहीं मिल पाया तो धन्या शिखर शिखर सहित मंदिर में और में अंतर नहीं मिल पाया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच हिंदू धर्म के बीच जीव आर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है किसके पूजा से मिलता है तो पत्थर पेड़ और पशु ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के दिन है कि आज भी लोग पत्थर और पेड़ और पशु की पूजा करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आयुर्वेद के वैध चिकित्सा का भगवान यानी गोल्ड ऑफ मेडिसिन गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं तो धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन माना जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्थ वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था तो कौन सा था तो इसे थोड़ा सा इस तो वह था लोथल था लोथल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में के टेरा कोटा में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था तो भैंस नहीं था विद्यमान टेरा कोटा में भैंस नहीं था भैंस का उस समय लोग पालन नहीं करते थे बिना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था चनहू दड़ो था चनहू दड़ो एक ऐसा नगर था जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं था लोथल नामक स्थान पर किसकी जहाजी माल घाट था तो सिंधु घाटी का जहाजी माल लोथल जो था वह गुजरात में था वहाँ पे सिंधु घाटी का जहाजी माल घाट था वो एक प्रकार का तट था जहाजों का जहाज जाके रुकता था वेदों को माना जाता है तो वेदों को श्रुति माना जाता है श्रुति वेदों को क्या माना जाता है तो श्रुति चलिए नेक्स्ट वैदिक लोगों का वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था वैदिक काल के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे तो पक्की ईंट से बनाते थे उस समय पक्की ईंट नहीं बोलते हैं उस समय शहरी व्यवस्था थी पक्की ईंट और लोग व्यापार भी जानते थे चलिए एक 
चीज़ वहाँ के लोग नहीं जानते थे जो कि लोहा से सॉरी वो गन्ना की खेती से परिचित नहीं थे इस सब चीज़ से मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तो मानव द्वारा प्रयुक्त तांबा धातु को पहली बार प्रयुक्त किया गया उसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगा स्थानी जाया था मेगा स्थानी चलिए देवी माता की पूजा संबंधित थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थे मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था तो विशाल स्नानागार मोहन जोदड़ो के सबसे बड़ा भवन था विशाल स्नानागार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जॉन सॉल आर डी बनर्जी ए कनिंगम दयाराम सोहनी में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था तो दया सोहनी थे हड़प्पा का शुद्ध किए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ल्स मैसेन कनिंगम एम व्हीलर और पी एस वत्स में कौन हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं रखता है तो पी एस वत्स जो थे इनका संबंध हड़प्पा संस्कृति से नहीं है पी एस वत्स पी एस वत्स जबकि चार्ल्स का संबंध है मैसन का संबंध है कॉनिंगम का संबंध है एम व्हीलर का संबंध है तीनों आदमी चारों आदमी रखते थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तांबा कासा लोहा टेराकोटा में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था तो टेरा कोटा का प्रयोग किया जाता था मुद्रा के मुद्रा को टेरा कोटा के साथ बनाया जाता था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी जिसको बोलते थे भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था उत्तरी काले पॉलिसीकृत बर्तन उत्तरी काले पॉलिसीकृत बर्तन माना गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो कपास उत्पादन में हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे कपास प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था तो कौशाम्बी अध्ययन का केंद्र नहीं था प्रारंभिक आर्जों के बारे में वे संस्कृत बोलने वाले थे वे संस् प्रारंभिक आर्जों के बारे में वे संस्कृत बोलने वाले थे घुड़सवारी किया करते थे वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे आदि कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है तो इनमें सही नहीं है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे तो आर्ज जो थे तो आर्ज जो थे वे नगरों में यानी उन लोग शहरी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी बाकी सारा चीज़ थे झुंडों में आए थे घुड़सवाली करते थे संस्कृत बोलते थे लेकिन नगरी व्यवस्था उस समय नहीं थी ये गलत हो जाएगा हड़प्पा के निवासी शहरी थे ये तो कंटिन्यू है सब की सभी जानते हैं जो जो गेहूं, चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तंबाकू का ज्ञान नहीं था तंबाकू लोग नहीं उगाते थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंधु सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे तो ईंटों से बनाए जाते थे ईंटों से पक्की ईंट से बनाए जाते थे वैदिक आर्जों का प्रमुख भोजन जौ और चावल था जौ और चावल था आर्ज सभ्यता में मुख्यतः आर्ज सभ्यता में मनुष्य के जीवन के मनुष्य के जीवन के आयु का आरोही कम क्रम है तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ तथा वान प्रस्थ सन्यास यानी फिर से इसको देखते हैं आर्ज सभ्यता में मनुष्य के जीवन का आयु आरोही क्रम क्या है तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य उसके बाद गृहस्थ उसके बाद बान प्रस्थ उसके बाद सन्यास चलिए यज्ञ सूत्र किस वेद में है तो यज्ञ सूत्र यदुर यजुर्वेद में है यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे किस जिले में मोहन जोदड़ो स्थित है तो लारकाना जिले में मोहन जोदड़ो स्थित है लोथल गुजरात में है और लारकाना लारकाना मोहन जोदड़ो में स्थित है ऋग ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी मिली थी तो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में कृषि की जानकारी मिली थी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ज 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 जो थे आर्ज पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे आर्ज आर्ज पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया इसलिए अपने पूर्वजों से सफल रहे चलिए धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुए थे धातु से बने सिक्के उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुए थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो व्यवसाय पर आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी सिंधु घाटी के लोगों की मुहर पर किस भगवान की प्राकृतिक का मुद्रण मिलता है पशुपति की मोहर का मिलता है सिंधु घाटी के लोग मोहर पर पशुपति की मिलता है चलिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है तो पूर्व आर्य प्री आर्यन काल में मूर्ति पूजा का आरम्भ माना जाता है मूर्ति पूजा प्री आर्यन काल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया किस धार्मिक ग्रंथ का अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए तो जैन धर्म के अनुयायी जो थे वे दो भागों में बट गए जैन धर्म के अनुयायी एक था दिगंबर दूसरा था श्वेतांबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध के उपनिष बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं तो विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित है मिलिंद पन्हो क्या है तो बौद्ध पाठ है बौद्ध बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है चलिए तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे तो पद्म संभव थे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इच्छा सब कोष्ट का कारण है इच्छा सब कोष्ट इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म का मानना था कि इच्छा जो है सभी दोष सभी कष्टों का कारण है तो बौद्ध धर्म में यहाँ पर चलित था चलिए इसके बाद छठा पेज में चलते हैं चलिए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में क्या शामिल नहीं किया जाता है तो सद्विचार को शामिल नहीं किया जाता अष्टांग मार्ग में सद्विचार को शामिल नहीं किया जाता प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में राजगृह में आयोजित किए गए थे प्रथम याद कर ले प्रथम राजगृह में नागार्जुन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो बौद्ध धर्म के विस्तार में नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अस्क स्कंद पुराण में गढ़वाल किस नाम से जाना जाता था तो स्कंद पुराण में गढ़वाल केदार के नाम से जाना जाता था अंदल थी अंदल क्या थी एक महिला संत थी अंदल जो थी एक महिला संत थी महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया तो महावीर जी और बुद्ध दोनों ने बिम्बिसार के शासनकाल में बिम्बिसार के शासनकाल में अपना अपना उपदेश दिए बिम्बिसार के शासनकाल में याद रखें महावीर एवं बुद्ध चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है जो सारनाथ में बुद्ध जी पहला प्रवचन दिए थे वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी था तो सिकंदर था सिकंदर भारत पर पहला बार आक्रमण किया था प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी थी तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी बुद्धवाद के तीनों रत्नों में शामिल नहीं है तो अहिंसा बुद्धवाद के तीनों रत्नों में अहिंसा शामिल नहीं है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे तो ऋषभ धव ऋषभ देव वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहते हैं बुद्ध ने महापरिनिवार प्राप्त किया तो मल्लों के गणतंत्र में मल्लों के गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिवार प्राप्त किया याद कर लें मल्लों के गणतंत्र बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है तो शुद्ध पीटक में शुद्ध पीटक ग्रंथ जो है उसमें बुद्ध जी का सारा संग्रह है उपदेश जितने भी उपदेश दिए हैं सभी शुद्ध पीटक में अवस्थित है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखी लाल गोसाल थे मखी लाल गोसाल आजीवक त्रिपीटक एक धर्म ग्रंथ है तो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है त्रिपीटक बौद्ध से आता है रिलेटेड बौद्ध एवं जैन धर्म का पर्याय है तो अहिंसा दोनों का है अहिंसा नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध गथाओं में बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक बौद्ध शास्त्र में कोमल को माना जाता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थ तीर्थंकर माना जाते हैं तो वर्धमान महावीर वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थ तीर्थंकर माने जाते हैं सिकंदर द्वारा पुरुष के किस युद्ध में पराजय हुए तो झेलम युद्ध में सिकंदर द्वारा पुरुष की पराजय हुई झेलम में जो युद्ध हुआ था उसमें सिकंदर ने पुरुष के राजा को पराजित कर दिया था सारनाथ में अपना सारनाथ में अपना पहला धर्मो धर्म उपदेश दिया था तो बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध का महापरिनिवार हुआ तो कुशीनगर में हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह निराशावादी है क्योंकि वह विश्वास कर रखता है कि मनुष्य दुखों के मनुष्य दुख के दुष्चक्र में फंसा होता है वह निराशावादी है क्योंकि वह विश्वास रखता है कि मनुष्य दुख के दुष्चक्र में फंसता है तो बौद्ध धर्म के अनुसार यह था कि मनुष्य निराशावादी है दुख के दुष्चक्र में फंसता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बौद्ध धर्म संप्रदाय में बटा हुआ था तो दो संप्रदाय में बटा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी जन्म लुम्बिनी और ज्ञान बोध गया 
लुम्बनी और ज्ञान भव कपिल वस्तु कहाँ स्थित है किससे संबंधित है तो कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो सारनाथ में दिया था सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो किसने दिया था तो महात्मा बुद्ध ने दिया था महावीर महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली तो पावापुरी में ली महावीर जैन महावीर जैन ने आ, अपनी अंतिम सांस यानी मृत्यु को प्राप्त हुए पावापुरी में पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराण अठारह है पुराण अठारह है और वेद कितने हैं चार हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था राहुल याद रखें महावीर का जन्म हुआ था पाँच सौ निन्यानवे ईसा पूर्व फाइव नाइन नाइन पाँच सौ निन्यानवे ईसा पूर्व जैन धर्म के अनुसार तेईसवें तीर्थंकर थे तो पार्श्वनाथ जैन धर्म में तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे दुनिया दुखों से भरी है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा यह किसका मत था तो बौद्ध धर्म विश्वास करता था इस मत में बौद्ध धर्म का यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सही विश्वास सही ज्ञान सही दृष्टि सही आचरण में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न है तो सही दृष्टि सही दृष्टि जैन धर्म का त्रिरत्न है सही दृष्टि चलिए पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी तो पुहार नगर की नींव कार करिकाल करिकाल शासक करिकाल ने रखी थी करिकाल महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो जमाली थे जमाली वर्धमान महावीर और और किस नाम से व्याख्यात थे तो जेना के नाम से भी वर्धमान महावीर को जाना जाता है जेना जेना याद रखें बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में सदवाणी सद विचार सचे सदेक्षा और सदाचार में क्या शामिल नहीं है क्या शामिल नहीं है तो सदेक्षा शामिल नहीं है सदेक्षा सदेक्षा जो है ये शामिल नहीं है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध धम और संग मिलकर क्या कहलाते थे तो त्रिरत्न कहलाते थे धम और संग मिलकर त्रिरत्न कहलाते थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन महायान हीनयान दिगंबर और थोरावाद में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं था तो दिगंबर बौद्ध धर्म का नहीं था चलिए सातवा देखेंगे सातवा चैप सातवा पेज में इसके बाद मेरा एक लास्ट पेज होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ तो कुंड ग्राम में हुआ था त्रिरत्न सिद्धांत महावीर स्वामी कुंड ग्राम याद कर ले त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है तो जैन धर्म है सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान यह जैन धर्म से संबंधित है आजीविका एक संप्रदाय था आजीविका एक बुद्ध बुद्ध समसामयिकी का संप्रदाय था बुद्ध समसामयिकी का संप्रदाय था नागार्जुन कौन थे तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन क्या थे तो बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया जैन धर्म में पांचवा आयाम किसने जोड़ा तो पांचवा आयाम किसने जोड़ा जैन धर्म में तो महावीर ने पार्श्वनाथ के चार आयामों में एक आयाम ब्रह्मचर्य जोड़ा जैन धर्म में पांचवा आयाम ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था महावीर ने जोड़ा पार्श्वनाथ पहले चार को दिए थे उसमें महावीर ने एक ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे चंदेली जनपद में मलहार मलहार पूरा स्थल क्यों विख्यात है मलहार पूरा स्थल क्यों विख्यात है क्योंकि यहाँ के बौद्ध स्तूपों के बौद्ध स्तूपों के प्रमाण प्राप्त हुए बौद्ध स्तूपों के प्रमाण प्राप्त हुए तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ तो बनारस में बनारस में उनका हुआ था तेईसवें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे उनका जन्म बनारस में हुआ था प्रथम सती प्रथम सती ईसा पूर्व में जैन धर्म को किसका संरक्षण मिला कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण मिला प्रथम सदी ईसा पूर्व में प्रथम सदी ईसा पूर्व में धर्म ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण मिला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कर्म में विश्वास आत्मा का शरीर में परिवर्तन एवं निवार प्राप्ति में विश्वास किसे था तो गौतम बुद्ध को था नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था तो लिच्छवी था लिच्छवी था किस धार्मिक पुस्तक में बलि भाग शब्द का शब्द का प्रयोग भूमि कर के लिए किया जाता था तो बौद्ध धर्म में किया जाता था जैन तीर्थंकर जैन तीर्थकरों में जैन तीर्थकारों में जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे तो अंतिम जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे तो उसमें सबसे लास्ट में महावीर आए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान 
के लिए क्या शब्द है पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य है पूर्ण जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जिसको हो जाता था उसको कैवल्य बोला जाता था बौद्ध धर्म के महायान और हीन यान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है तो देवी देवताओं की पूजा चलिए ही न्यान और महायान में अंतर है देवी देवताओं की पूजा सांची किसी कला का मूर्ति पूजा का निरूपण करता है सांची किसी कला का मूर्ति पूजा का निरूपण करता है तो बौद्ध चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मृग दाव जिस सारनाथ बोलते हैं मृग दाव जो सारनाथ में है में बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तक प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है तो अहिंसा है अहिंसा जैन धर्म अहिंसा पर बोल दे, बल देता है तीर्थकर कौन से धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन में गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था तो महाकश्यप को नामित किया था कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था जियो और जीनो दो किसने कहा था स्वामी महावीर स्वामी ने कहे थे जियो और जीन जीने दो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो पाँच सौ तिरसठ ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति एक ज्ञान ज्ञान रहित यानी ज्ञान संपन्न व्यक्ति उसका अर्थ होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था यह किस राज्य में स्थित है तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है जातक पवित्र ग्रंथ है तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी तो बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा थी प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं बौद्ध धर्म बौद्ध साहित्य लिखा गया तो पाली भाषा में लिखा गया मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी तो गृहब्रज थी गृहब्रज थी जो कि राजगिरी राजगृह में पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था तो उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था सिकंदर जब हमला किया था तो उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था तो घनानंद जो था सिकंदर महान के समकालीन था किस शासक द्वारा प्रथम पात्रिपुत्र पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन को उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उदयन भारतीय साहित्यिक कृतियों में कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है तो पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे किस देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे तो मुरुगन थे तमिलों के सबसे प्राचीन देवता मुरुगन थे मुरुगन अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण ईसा के 326 ईसा पूर्व में किया था ईसा के 326 ईसा पूर्व में किया था चलिए ये मेरा लास्ट पेज है आठवा पेज देखते हैं उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था तो उज्जैन का नाम था अवंतिका भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था तो मालवा जो था एक, एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था जैनियों के प्रथम तीर्थ तीर्थकर कौन थे तो ऋषभ देव ऋषभ देव थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जॉर्डेक्स अलेक्जेंडर डेरियस डेरियस फर्स्ट तथा सेल्यूकस में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की तो डेरियस प्रथम ने चढ़ाई की बौद्ध के विश्वास के अनुसार बौद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है तो मैत्रेय को बौद्धों के अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उपनिषद वेद त्रिपटक एवं जातक में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था तो त्रिपटक था त्रिपटक था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सिकंदर महान का शिक्षक कौन था तो सिकंदर महान का शिक्षक सिकंदर का शिक्षक और अस्तु था मानव के दुखों के अंत के लिए मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया तो गौतम बुद्ध ने किया अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा वह है स्त्रियाँ और शूद्र चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 
प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा थी स्रोत जो भी लिखा जाता था प्राचीन काल में तो पाली भाषा में लिखा जाता था राज्य प्रतीक के फलन के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कृ उत्कीर्ण शब्द सत्य में उजाते प्रश्न सत्य में उजाते प्रश्न मंडक मंडुक के ईसावास में से किस उपनिषद से लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध धर्म में बुल सम बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है तो जन्म से है बुल बुल का संबंध जन्म से है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध किस वंश से संबंधित है तो शाक्य वंश से संबंधित है बुद्ध बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था तो बुद्ध गया में प्रबोध हुआ था प्रारंभिक बौद्ध प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की तो पाली माठ ने की पाली पाठ सॉरी पाली पाठ ने की पाली पाठ ने की पाली पाठ ने नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे महावीर की माता कौन थी तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था तो श्रवण नाम से जाना जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी तो आजाद शत्रु था सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं और पुरुष की सेना ने रावी सतलज झेलम एवं चिनाव में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाल डाला हुआ था तो झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास नहीं करते हैं तो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं मगध के राजवंशों का कालानुक्रम क्या है तो मगध के राजवंशों का हरयक शिशुनाग नंद मौर्य मगध के राजवंशों का कालानुक्रम सबसे पहले हरयक वंश शिशुनाग वंश नंद वंश और मौर्य वंश नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी तो वैशाली में थे विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली को ही माना जाता है एलेक्जेंडर जिसको सिकंदर बोला जाता था और पुरुष ने लड़ाई हुई थी तो हाइडे स्पीज में लड़ाई हुई थी हाइडे हाइडे स्पीज में लड़ाई हुई थी एलेक्जेंडर और सिकंदर के बीच मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य प्रशासन में सनिधाता कहलाने वाला अधिकारी कौन था तो मुख्य कोषाधिकारी था शुंग राजवंश की स्थापना किसने की तो पुष्पमित्र शुंग ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संगम संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था केंद्र बताइए तो मूसी मूसीरी मूसीरी संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मूसीरी था कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था तो बिंबी बिंबी सार जो थे बुद्ध का गौतम बुद्ध के सम, समकालीन थे मौर्यों के बाद कौन सा राजवंश आया मौर्यों के बाद सुंग आए इंडिका किसने ली थी लिखी थी तो इंडिका मेगा स्थानिज के द्वारा लिखा गया था मेगा स्थानिज संबंधित है चंद मेगा स्थानिज चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी थे तो सुंग थे उत्तराधिकारी सुंग थे चलिए इसके बाद देखेंगे सुंग थे योग दर्शन के व्याख्याता पतंजलि को माना जाता है सारनाथ के अभिलेख संबंधित है तो अशोक से संबंधित है कलिंग का राजा था तो कलिंग का राजा खारवेल था चाणक्य प्रधानमंत्री था तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो इसके बाद मेरा यहीं पे स्टॉप करते हैं एट पेज हो गया इसमें से लगभग दो ढाई सौ क्वेश्चन मैंने कवर करने की कृपया किया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी हिस्ट्री का एक एक टॉपिक इसमें कवर हो गया है अगर आप रिविजन की दृष्टि से इतने देखेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ हो गया तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू थैंक यू सो मच अगले पार्ट में फिर शाम मिलते हैं